。一杯美式，多少钱？二十八。这背景音乐不错啊，能带点什么？可以，谢谢，不客气。有两个影子，让我见见他。你好，你的咖啡。谢谢。我说那丫头。你知道我不会走。秦秀梅手上有能让老板完蛋的东西。别用这种方式逼我们好吗？嗯？他说过会给你退了，你要什么你说。你说呢，妈真腻歪，出去兜兜风。需要帮忙吗？嗯，不用了。爸走了。嗯，走了。哎，看我进堂屋。嗯。你爸给你留了一盒饭，怕你只忙着工作不好好吃饭。哎，林远浩，我以前怎么没发现你这么不会心疼父母呀？谁说我不关心他呀？我就是太关心他了，所以我不想让他折腾。我爸再婚以后，其实生活挺幸福的，但是他每次来找我，家里都会闹，所以我想让他别折腾了，他也踏实，我也踏实。你虽然说的有道理，但是你对你爸的态度实在太扎心了。我其实啊，我挺羡慕你的，像我，再想让我爸多看看我都没有机会了。所以啊，拥有的要懂得珍惜。这是什么呀？这也不是白酒啊。白开水。我爸呀，他以前最喜欢喝酒了，后来我妈走了，他就不喝了。他呢，就每次把白开水倒到酒杯里面，糊弄自己。这也算我们俩的仪式了吧？那，也就是说，你妈妈也离开了？怎么？我呀，从小就没见过我妈，难产死了。哎，我吧，很小的时候，我妈就抛弃了我，之后就再也没回来过了。可能是嫌我太像我爸了吧？你干嘛这样看我呀？其实我早就习惯了，我觉得就我跟我爸两个人挺好的，而且啊，我爸给了我双份的爱。哎呀，我。
我是觉得吧，叔叔他真的很在乎你，也很爱你，而且你就你爸这么一个亲人了，不要老跟他板着脸，多陪陪他。我知道，但是怎么样？不表示一下吗你喜欢，以后爸爸还给你做。哎，林兰这姑娘可是不错哎，你还没女朋友吧？哎，你这要是……宋律师，马上就要跟检察院那帮人见面了，你来说说看，我们应该怎么办？如果检察院查出来确实有环境损害问题，到时候整个工厂都要停工整顿，还要支出一笔数额不小的赔偿费用。这件事情一定不能让我爸知道，他本来就对我这个公司不太满意。钱的事情我来想办法。首先，尽快安排船只离港。一般来说，环境损害勘查都一定周期。趁检察院还没有去集装箱取样勘查，赶紧把船只发出去，要不然等他们发现公司有处理境外工业垃圾的义务，到时候更麻烦。这个事情要找一个身边可靠人去办。嗯，郑总，检察院那边的人快到了。好，宋律师，你就把车停这，跟我们走吧。请你抓紧时间把门打开，配合好我们工作。我再警告你一次，抓紧时间把门打开，不要影响我们执行公务。请你抓紧时间把门打开。我再警告你一次，抓紧时间把门打开。嗯、赵总，这位是孙伟辉代表刘书记。这位是市院的傅斌检察官，刘书记你好，你好，副主任你好，赵总好。我们公司一直都是严格按照国家的要求进行的垃圾处理和填埋工作，不知道这次是哪里出了问题啊？那出了纰漏，调查调查就知道了。希望赵总配合。您放心，我们一定全力配合政府部门的工作。不是政府，我们是司法机关。那我们先去检查水源样本了。原来这边的水面非常非常的宽广，而且非常的清澈，而是现在说看起来以后已经混浊到这种程度。还有那边的鱼，你看现在都是那么多
，污染造成的后果相当相当严重。这批工业废料什么时候能处理完？赵总，我已经吩咐兄弟们加班加点，夜里先把东西运出去再说。检察院那帮人应该在附近采集水源样本，不起肢体冲突的前提下，别让他们进来。书记、主任，我们这边搞定了。刚刚沈工说建议我们再去厂里面进行一次采样，顺便去调查一下志杰环能公司内部还有没有其他违规行为。好，咱们走。好。兄弟们，朝家我拱手。走走走走走。宋律师，你马上去找那帮养殖户，按照每人十五万的标准去谈，先把这事平了再说。好、啊，我是去聊聊当地派出所和居委会先去做协调问题，今天太晚了，明天再来调查吧。我还不信吗？咱们白天来不了，晚上副主任，我正忙着呢。我不是不让你去吗？你怎么还是去了？别急了，我已经在这里面了。您放心吧啊。哎，喂，你妈呢？这不靠谱，不是我的专利吗？你来干嘛呀？你废什么话上来？这个人还挺够义气的哈，怎么样了？刚运出去的是酸性泥。这直接还能没有处理工业垃圾的资质，看来赵东城是为了赚钱，偷偷把工业垃圾和生活垃圾混在一起了。哎，这里面人这么多，我们俩怎么进去啊？跳车吧，三、二、一，走坚果。哎，哎，赵总，哎，您放心，车马上就到海边了。快点。哎，清道结束之后啊，我就不让他们回来了。快点，快点。找个地方，好好的把车洗一洗。哎，绝对不会出问题。
好的，招手。副检察官，你收到照片还有视频了吗？好，放心吧。
了你们一遍，我们是市检察院的。我认得你，你还抢过我们的无人机呢。你们知道你们是什么行为吗？你们这是犯罪！一定是冒充的，给我抓住他们！快上！快上！上！上！上！记者的相机。嗯，里面东西都被损坏了。师姐，你在里边吗？你俩没事吧？找到罗记者的相机。李队，我们在外面发现了一具尸体。你认识这个人吗？从没见过。你自己说，和我说，性质就不一样了。死者当时去你们厂的情况，被街道上的监控拍得清清楚楚。他晚上进去之后就再也没有离开过。那你再想想，我有的是时间。哦，我想起来了。他那天来了之后，就在我办公室里，鬼鬼祟祟的，不知道干什么。我我当时一着急，就就把他当贼了。一个年轻轻的小姑娘，她的穿着打扮，你会把她当成贼？就即便是当贼。你至于下那么狠的手把他弄死吗？按照规定啊，你们这种情况下取证。根本就不具有法律效力。领导们商量了一下，这种情况属于大错特错，以后坚决不能再出现。业主，我们这次情况确实比较特殊，我们觉得用这种方式才能及时取证。而且如果去晚的话，怕他们把工业垃圾全部都给清理干净了。对，所以这次所有的批评和处罚，我都愿意承担。我也愿意承担。闭嘴。
你俩干嘛呢？在这儿跟我演什么兄弟情谊啊？啊？当时这厂子里有多少人、啊？好几十个人呢。没吃亏吧？那你是不知道，当时几十个人啊，对着我们俩一顿追，还有我们俩跑上二楼了，然后开了个门直接就进去了。我们把门一关，还有个人拿了个斧子，这么一劈，直接把那个门都给劈碎了。没碰着咱们人吧？那当然没有，我们俩多厉害，对吧？哎，你厉害什么厉害？这对吗？这样，啊，很厉害。我跟你们说啊，还好，你们走之后，副检察官又带人做了合规的取证。记住，坚决不能再犯。兰姐，有点事儿跟你们商量一下。好，你说，罗记者被害案因性质恶劣，情节严重，又跟副主任在办的污染环境案有关联，所以公安机关邀请我们提前介入，由赵处负责。我们已经委托过法医组了，然后现在希望你们痕检组再派个人跟我们去趟现场。好，好。根据公安提供的信息，罗江海是去志杰环能调查环境污染的新闻，所以就摸去了包三的办公室。不过没想到，包三跟棍子突然回来赵叔，包森交代了基本的作案事实，我们现在就是尽快核实这些信息。你不知道他是记者啊？那这个相机你记得吧？领导，我我承认，我后来看出来他不是贼，是记者。可是我平时最讨厌这帮记者，我就是想给他一点教训，才才动的手。根据死者的伤痕和这现场滴落的血迹来看，这里就是第一案发现场。而血迹上的脚印，说明死者曾逃离这里。师姐，你这边怎么样？报告上说，罗记者是坠落导致的颅内出血而死，但从第二现场的大面积血迹来看，应该是钝器击打导致的。即使没有坠落，也难逃厄运。不过还有一点，这个血迹的边缘有没有可能是文件类的纸制品？你的意思是说，案发当时，地上可能有一份文件，被害人的血迹滴落，因为文件覆盖的原因。导致地面上部分血迹边缘整齐，没错，而且这个边缘那么整齐，不像是人为抹的。你们可以测量一下，当做是思路。好，我们会再继续搜寻一下，看看有没有这一类的证据。赵处，这边已经勘察完了，怎么样？我要找副检察官汇报一下。好，去吧。好。嗯。副检察官，样本的检测结果怎么样？我们把样本进行检测，查到里面的成分，一个是酸性泥，另外一个是工业废胶木，这两个都属于国家名录里的危险废物。直接还能只有掩埋生活垃圾的资质，他们的确存在违法行为。你好，我是韩江市检察院的检察官付斌。昨天夜里，公安机关截获了三辆正准备倾倒非法垃圾的运输车，经司机交代，他们受雇于直接还能。车辆从装载到出厂区的视频都被记录了下来。现在我们高度怀疑直接还能公司非法处理工业垃圾
，请提交你们公司的证物和各类资质证明。我院司法会计办公室会对这些内容进行查明核实。我们公司一定全力的配合你们调查，这些都是我们公司的财物，具体的问题你们进行沟通。文秘书，你也跟着过去一趟。好，请。这边请。你这个喝了跟没喝一样啊！这加了奶的速溶咖啡啊，就像是洗袜子水。你还在为小罗的事儿难过吧？哎，你可不要说我又被情感影响工作啊！没有啊，我也挺难过的。每一个案子的背后，都有破碎的家庭，所以我们必须找到真相，才能惩戒恶人。化悲愤为冷静，找到真相。没毛病。这是我们从智捷华能厂区办公室带回来的被销毁文件，我们只能从中寻找答案了。哦，对了，我在罗江海的死亡现场发现几滴特殊的血迹，我猜想罗江海的血应该是滴到了什么重要的文件上，所以我觉得咱们可以重点的排查一下有血迹的文件，只不过这个工作量有点大，可能咱们需要文件方面的高手。副检察官。如果我们能找到智捷欢能运输洋垃圾的合同，或者是航运方面的文件，这样就能确定他们的涉案金额。要说文件这一块，咱们院里可真有一位高手。哎呀，你们这就不能不能让我消停一下吗？啊，你说我一个快退休的人了。你们怎么就不知道心疼心疼我呢？燕初啊，我们这也实在没办法了。您看看这些还能复原吗？复原肯定是能复原啊，但这么多文件，那怎么也得得几天时间吧？但是如果他这保密级别到了六啊，一年也不一定能整理出一份文件来。那怎么可能？燕初老将出马，一个顶俩。那您看，那就放在这儿吧。你俩这是逼我啊，干回老本行。哎，那您看这时间上，你还敢催我？哎，没有，那个林兰的意思是啊，这个被销毁的进口洋垃圾文件可能和罗记者的死有关，而且这上面有血迹。哦，那我知道了。他如果有血迹的话。会在文件上留下那种褐色的斑痕，很明显。我如果发现了，会重点的复原整理啊。好，那辛苦你了。走吧，哎啊。病假，你这个时候给我请病假，你怎么那么会挑时候呢？还两周？我告诉你，文文，你要是真的病得起不来了，以后你就别来了。事情处理的怎么样了？合同过完了，三天之后就可以起航了。嗯。包三那个王八蛋又出事了。本来我找这帮人过来，就是帮我处理那些烂事的。现在倒好，他们自己出了烂事，还得我来擦屁股。我的建议啊，不要有任何试图挽救包三的行为。刑事案件和民事案件不同了，杀人就是杀人。没有挽回余地，只要能够证明
，包三行凶属于个人行为，你个人和公司就不会受到牵连。你说这些都是废话，我都清楚。那现在出了这么大的事儿，我肯定脱不了干系。所以我建议啊，尽快安排船只离港，只要船到了欧洲，应该就不会暴露。多一事不如少一事，你最好亲自去趟码头，监督船只离港。我亲自去，有这个必要吗？特殊时期，一切还是要监督到位。如果你实在不想去，你可以派几个公司人给我，我代替你去也是可以的。嗯，我现在是真没心思管这些烂事儿。现在能帮我的，只有你了。我尽力而为。宋瑞，宋瑞，好久不见，好久不见。明天凌晨呢，赵总的船就要离港了。怎么，这么大阵仗过来视察呀？视察算不上，这不年底了吗？赵总不放心，就让我们过来看看，请吧。行，走。宋瑞，我们绝对是完全按照安全操作规定的。您觉得怎么样？没有什么问题。这天气这么冷，你也不请我们进去喝杯茶呀？哎呦，那应该的。请吧，我先打个电话，你们先进去，等会儿去找你们。哎，好，各位，请，请吧，来。师傅，我是肇事集团的，能不能帮我忙搬个东西？在那边。哎哎。黑夜是相隔。
真相。